வணக்கம் பாலிய நலம் மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் வைகள் இன்றைய ஒரு வாஸ்து பதிவினில் முற்றம் வீடுகள் முற்றம் வீடுகள் ஒரு மனிதர்களுக்கு அதில் வாழக்கூடிய மக்களுக்கு நன்மையை தருமா அது சார்ந்த ஒரு கருத்துக்களை தெரிந்து கொள்வோம் முற்றம் என்று சொன்னாலே நம்முடைய மக்கள் ஒரு தவறான ஒரு புரிந்து கொண்டு தவறான ஒரு புரிந்துணர்வு காரணமாக போன தலைமுறையில ஒரு தவறான விஷயத்தையே செய்திருக்கிறார்கள் போன தலைமு தலைமுறை சார்ந்த பதிவுகளில் நிறைய விஷயங்களை நம்ம வந்து இன்றைய மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளாக வாஸ்து விதிகள் என்று சொன்னால் சதுரம் செவகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆயாதி கணித புலி கணித அமைப்பு அதே போல புதன் வாசல் என்று சொல்லக்கூடிய உச்சவாசல் சார்ந்த புதன் வாசல் அல்லது புதன் வாசல் மட்டும் இந்த ஒரு விதிகள் வந்து அவர்களுக்கு நன்மையை செய்திருக்கின்றன அதே சமயம் அவர்கள் ஏற்படுத்திய பிரம்மஸ்தானம் திறப்பு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் தவறான ஒரு புரிந்துணர்வு காரணமாக ஏற்பட்ட அதன் விளைவு ஒரு தலைமுறை மட்டும் அதில் வாழக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை அந்த வீடுகள் அமைத்துள்ளன எனது ஆராய்ச்சிப்படி செட்டி நாட்டு பகுதிகளில் செட்டி நாட்டு மக்கள் செட்டி நாட்டு மக்கள் வந்து அங்கு கூடிய தமிழ் மக்கள் அதாவது தமிழ் மக்கள் தமிழ் வளர்க்கக்கூடிய மக்கள் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே முதன்மை தரமாக முதல்மாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து செட்டி நாட்டு மக்கள் எனக்கு அவருடைய அந்த மக்கள் மீது மிகுந்த அன்பு உண்டு என்று சொன்னால் நம்ம கூட பெ பெயரை வந்து ஆங்கிலத்தில் வைத்துக் கொள்வோம் ஆங்கிலத்தில் வந்து முதலிடத்தை அப்பாவுடைய இடத்தை வந்து ஊரோட இடத்தை முதலிடத்தை ஆங்கிலத்தில் ஆங்கில மோகம் காரணமாக ஆங்கிலத்தின் அடிமைத்தனம் காரணமாக நம்ம அதை வைத்துக் கொள்வோம் ஆனால் செட்டி நாடு மக்கள் என்பது அந்த தமிழ் எழுத்துக்களை மட்டும் உபயோகப்பார்கள் அதே போல ஐயா கண்ணதாசன் ஐயா அவர்கள் கூட அந்த கணக்கு என்று சொன்னால் நாம் யாரிடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய செட்டாடு மக்களிடம் தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆற்றலை கூட்டினாலும் அளந்து கொட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை சொன்னவங்களும் அவங்க தான் என் ஏன்னு சொன்னால் அந்த எதா இருந்தாலும் ஒரு கணக்கு வேண்டும் அப்படிங்கிற விஷயம் அவருடைய வாழ்வில் ஒட்டி பிணைந்து பின்னி பிணைந்துள்ளது என்று தான் சொல்லுவோம் அந்த வகையில் அவர்களுடைய வாழ்வில் வந்து மிகப்பெரிய தவறாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் முற்றம் வீடுகள் அந்த முற்றம் வீடுகளில் ஒரு தலைமுறை மட்டும் இருப்பார்கள் அடுத்த தலைமுறை என்பது வெளிநாடுகளிலோ வெளியூர்களிலோ சென்னை போன்ற பெருநகரங்களிலோ தான் இருக்கிறார்கள் அதற்கு காரணம் அந்த வீட்டோட அமைப்பு என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஒரு சில இடங்களில் முற்றம் வீடுகளில் தென்மேற்கு மேற்கு சார்ந்த தெற்கு சார்ந்த பகுதிகளில் வசித்து வடக்கு வடக்கு சார்ந்த கிழக்கு சார்ந்த பகுதிகளை காலியாமல் விடும் பொழுது திறந்த அமைப்பாக விடும் பொழுது ஒரு சில இடங்களில் அவங்களுடைய வாழ்க்கை என்பது நன்றாக இருக்கிறது அதே சமயம் முற்றம் வீடுகளில் வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளுக்கு அறைகளில் வசிக்கக்கூடிய மக்கள் பெரும்பான்மையான மக்கள் வந்து ஒரு பெண்களில் இந்த வார்த்தையை நான் இந்த மீடியா வழியாக பதிவு செய்யக்கூடாது இருந்தாலும் ஒரு நல்ல அடிப்படையில் சொல்கின்றேன் கைம்பெண்கள் தான் நாங்கள் வந்து அந்த பகுதிகளில் வடக்கு கிழக்கு பகுதியில் வசிக்கிறார்கள் அப்படி வசிக்கக்கூடிய தன்மையை அந்த வீடு ஏற்படுத்தி விடுகிறது என்று தான் சொல்வேன் ஆகவே நவீன காலத்தில் ஆர்கிடெக்ட் அமைப்பில் நிறைய மக்கள் வந்து நம்ம இந்த பதிவு எதற்காக என்று சொன்னால் செட்டிநாடு பகுதியை கடந்து மற்ற பகுதிகளிலும் இந்த விஷயம் வந்து பரவி இருக்கிறது அதை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த பதிவு மற்ற பகுதிகளில் இந்த பிரம்மஸ்தானம் ஓப்பன் செய்து அதாவது ஆர்கிடெக்ட் படித்த மக்கள் ஆர்கிடெக்ட் துணையுடன் கட்டக்கூடிய வீடுகளை கட்டக்கூடிய மக்கள் பிரம்மஸ்தானம் திறப்பு என்கிற ஒரு விஷயத்தை வைத்துவிட்டு அவர்களுடைய அடுத்தது யார் கட்டுகிறார்களோ அந்த தலைமுறை சார்ந்த மக்கள் பாதிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை அதாவது தன் கையில் அதாவது தன் தலையில் தானே மண்ணை வாரி போட்டுக் கொள்ளுக்கிற ஒரு செயலை செய்து விடுகிறார்கள் ஆகவே பிரம்மஸ்தானம் என்பது மிக மிக தவறு அதனை செய்ய வேண்டாம் என்பதனுடைய கருத்து பிரம்மஸ்தானம் திறப்பிற்கும் மனித வாழ்வில் துண்டடித்தல் வெட்டுப்படுதல் கேது சார்ந்த காரணங்களை வளர்ப்பதற்கும் சம்பந்தம் உண்டு சம்பந்தம் உண்டு என்பது உண்மை ஆகவே மனம் போன போக்கில் கட்டிடங்களை கட்டாது மனமகிழ்ச்சியோடு வாழ கட்டிடங்களை கட்டுங்கள் நன்றி வணக்கம்